Annyeong Haseyo! Kakapanood natin ang K-drama, nakikita natin laging yung mga artistang gustong-gusto natin na lagi silang kumakain ng grilled beef barbecue or pork samgipsal. Dahil gusto natin ma-recreate ang experience, isi-share ko sa inyo ngayong araw kung paano tayo gagawa ng sarili nating Korean Beef Barbecue Marinades. Gagawa tayo ngayon ng Uusam Gamsal Marinades. Tara, samahan niyo ako sa aking kusina. Welcome to Jenny's Kitchen. Pero bago ang lahat, please click the subscribe button and push that bell para notified ka sa mga susunod ko na uploads. Tara, let's start with our first marinade. Sa isang malinis na bowl, ipaghalo natin ang 2 tablespoon ng sesame oil. Then, ihalo din natin ang 2 teaspoon ng minced garlic. And about 1 half teaspoon ng freshly ground pepper. Tatawagin natin itong the original barbecue marinade. At ito ang beef cut na nabili ko sa isang meat shop dito sa aming lugar. Ang best cut para dito ay ang rib eye. Pwede din naman ang sirloin or tenderloin dahil tender rin to at malasa. Ang importante, i-request mo ito na very thin ang pagka-slice para mas madali itong maluto. Masasabi ko na kahit hindi ka beef eater at nasubukan mo na itong kainin, ang Korean Beef Barbecue? Surely, magkikrave ka nito. Marinate natin ito for at least 2 hours or overnight. At ito na ang ating pangalawang barbecue marinade recipe. Tatawagin natin tong doenjang or ang soybean paste na fermented made of soybean and brine. Sa isang malinis na mixing bowl, Ipaghalo natin ang 1 tablespoon ng soybean paste, 1 half teaspoon ng sugar, 1 half teaspoon ng minced garlic, at 1 half teaspoon ng rice vinegar. Mix well natin ito. Then, ihalo natin ang 1 tablespoon ng ating oil. Any oil will do as long as wala itong lasa, gaya ng coconut oil, vegetable oil, or canola oil. Then, saka natin i-marinate ang ating beef cuts. Mix well natin ito para completely covered ang ating beef cuts. Mas manunuot ang lasa nito. At ito ang ating pangalawang marinade, ang doenjang. And on to our third marinade. Sa isang malinis na mixing bowl, ipaghalo natin ang 1 tablespoon ng pear and apple extract, 1 tablespoon ng mirin, 1 tablespoon ng soy sauce, 1 tablespoon ng tubig, 1 tablespoon ng sesame oil at 1 tablespoon ng white sugar. Pwede rin tayo maglagay ng sesame seeds at huwag natin kalimutan na lagyan at haluan ng freshly ground pepper. Then, optional din ang maglagay ng chopped na green onions. Then, Mix well natin ito. At ito ang tatawagin nating classic barbecue marinade. 
saka natin ilagay ang thinly sliced na beef meat. Then, marinate natin ito for at least 2 hours or best overnight. And, on to our last and fourth marinade. Sa isang malinis na mixing bowl, ipaghalo natin ang 1 tablespoon ng sesame oil, 1 teaspoon ng thyme, and freshly ground pepper. Then, mix well natin ito. At ito ay tatawagin nating herb marinade. Then, ihalo na natin ang ating thinly sliced na beef meat. Make sure lang na well covered ito para lahat ng strips ay may lasa at nalunuot ang sarap. At ito na ang beautiful spread ng ating usang gipsal. Ready na ang ating soy gogek kui. At ito na ang fun part. I-enjoy natin ang ating sariling version ng Korean beef barbecue. Personally, na-enjoy ko ang ganitong K-experience. Dahil habang nagluluto ka ng Korean barbecue, Nagchichichat ka at nakikipagkwentuhan sa iyong pamilya at kaibigan sa hapagkainan. Magsisitawanan din kayo kung sino ang may pinakamalaking subo in a single bite. Kapag kakain ka nito, wala namang rules. Nakasanayan ko lang gaya ng iba na irap ito sa isang lettuce, maglagay ng beef strips, any side dish you like, at ito ang dapat nating matutunan ang kainin ang fresh garlic. At masarap din itong lagyan ng homemade na samjang. Then, wrap it all up and say, Ah! Mmm! Napakasarap nito! All the good flavors sa iisang subo. Thank you for watching my video!